அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் நடக்க இருக்கிறது இன்னும் ஏழு எட்டு மாதங்கள் தான் இருக்குது இந்த கொரோனா கால ஊரடங்கு அதே போல பொது முடக்கம் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் இந்த தேர்தல் வேலைகள்லாம் ஒவ்வொருமாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய தருவாயில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் மாட்டிக்கிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல் கட்டாயம் நமக்கு நடக்கும் நடக்கும் போது யார் யார் முதல்வர் வேட்பாளராக இருப்பார்கள் தமிழக அரசியலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளர்கள் யார் யாரா இருப்பாங்கன்னு நீங்க கணிக்கிறீங்க திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நிச்சயமா திட்டமிட்டபடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் காரணம் இப்ப பீகார்லயே வந்து அவங்க சட்டமன்ற தேர்தலா நடத்துறாங்க இந்த வருஷ இறுதியில நடத்துறாங்க நிச்சயமா வந்து இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் இருந்ததுன்னா தேர்தல் பூத்துகளை வந்து டபுள் ஆக்குவாங்க அதாவது ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு பூத்துன்னா ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பூத் வச்சு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ மெயின்டைன் பண்ணி போலிங்க நடத்துவாங்க நிச்சயமா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏப்ரல்ல தான் எலெக்ஷன் ஏப்ரல் எலெக்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ஏப்ரல் எலெக்ஷன் வந்து திட்டமிட்டபடி நடக்கும்னு தான் நான் கருதுறேன் இதுல வந்து நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுன்னு கேட்குறீங்க திமுக கூட்டணியில ஸ்டாலின் வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளர் திமுகவிலையும் வந்து ஸ்டாலினுக்கு போட்டியாட்டி யாரும் இல்லை கருணாதிக்கு பிறகு கருணாதியோட மகனான ஸ்டாலின் நீண்ட நெடிய சீனியாரிட்டி கொண்ட ஸ்டாலின் கருணாதி காலத்திலே செயல் தலைவராக எல்லாம் செயல்பட்ட ஸ்டாலின் நம்பர் டூ என்ற அடிப்படையில் பேராசிரியர் இருந்தாலும் கூட நம்பர் டூ என்ற அடிப்படையில் கருணாதி உயிரோடு இருக்கும் போதே அதிகார அதிகார மையத்தில் செயல்பட்ட சீனியாரிட்டி அண்ட் அதிகார மையம் ரெண்டுலையும் செயல்பட்ட ஸ்டாலின் வந்து இயல்பாக வந்து திமுகவின் தலைவராயிட்டார் அவர் ஆர் கே நகர்ல டெபாசிட் நடந்த போது கூட அந்த கட்சி வந்து அவர் மீது முழு நம்பிக்கையை செலுத்தியது இப்பொழுது மக்களவை தேர்தலில் அவர் பெரிய வெற்றியை பெற்றி நிற்கிறார் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் என்ற ஒரு சூழல் தான் மீண்டும் நான் இதை அழுத்தியே சொல்கிறேன் மக்களவை தேர்தல் முடிவு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் என்ற சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறது ஆக திமுகவில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஸ்டாலின் இருக்கிறார் திமுக கூட்டணி கட்சிகளும் ஸ்டாலின் தான் முதல்வர் என்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்டாலினிடம் அதிக சீட்டு வாங்குவதற்காக இப்பவே ஸ்டாலினுக்கு ஜால்ரா அடிக்கிறது மாதிரி கூட்டணி கட்சிகள் பேச ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்திருக்கின்றன சில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வந்து தங்களுக்கு சாதகமான தொகுதியை ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்பதற்காக தலைகளாக நின்று ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக பேசுவார்கள் ஆக இத்தகைய பொசிஷனில் திமுக திமுக தலைவரான ஸ்டாலின் திமுக கூட்டணியில் தெளிவாக ஒரு முதலமைச்சர் வேட்பாளராகவே இருக்கிறார் இதுல வந்து மாற்று கருத்துக்கோ வேற எந்த விசிறுக்கோ எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் அங்க இடம் இல்லை கிறிஸ்டல் கிளியரா ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இன்னும் சொல்ல போனா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு போன்ற காலகட்டங்கள்ல இருந்த மாதிரி ஒரு டால் லீடராட்டு காமராஜ் வர்சஸ் அதர்ஸ்ங்கிற தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்ஸ்ல ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் மக்களவை தேர்தல் முடிவு வந்து தெளிவா தெரியுது ஸ்டாலின் அந்த உயர்வான இடத்துல இருக்கிறார் ஸ்டாலின் வந்து இந்துக்களின் விரோதிங்கிறதுல எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து உண்டு ஸ்டாலின் முதல்நிலை ஆதாரம் இல்லாத சில விஷயங்களை வந்து சில திருமாவேலன் இவர் சங்குரி திருநாகரசு போன்றவர்கள் அவர்களால் தான் இருக்க முடியும் ஆலோசனையில தப்பா பேசுறாருங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஸ்டாலின் பற்றிய விமர்சனங்கள் உண்டு பட் மக்கள் செல்வாக்குல மக்களவை தேர்தல் தமிழகம் முழுது நடந்த ஒரு மக்களவை தேர்தலின் அடிப்படையில் வைத்து பார்த்தால் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் வாக்கெடுத்த திமுக கழகத்தின் தலைவர் கூட்டணி கட்சிகள் ஸ்டாலினை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ்ங்கிற ஒரு அரசியல் களம் இங்கு தெளிவாக இருக்கிறது அடுத்தபடியா ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தபடியா இங்க பெரிய தலைவராக இருக்கிறது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அவர் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் லெவல் பொலிட்டிஷியன் மிகப்பெரிய ராஜதந்திரி மிகப்பெரிய ராஜதந்திரிங்கிறத எடப்பாடியை பற்றி நான் பலமுறை சொல்லிட்டு வர்றேன் இப்பவும் நான் அவர் ராஜதந்திரிங்கிறத எனக்கு எந்த மாறுபட்டு கருத்தும் கிடையாது அவர் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் வந்து அரசியல்ல வந்து அவர் நிறுத்திட்டு தான் வராரு உம் ஆர் கே நகர்ல வந்து டிடிவி தினகரம் வெற்றி பெற்றதும் இருநூத்தி முப்பத்தி மூன்று தொகுதிக்கு இது பொருந்தாதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணார் பாருங்க அதுதான் இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மன உறுதி கருணாநிதி கூட வந்து நானூறா விட்டாலும் பச்சை தமிழன் காமராஜ் வரணும் எல்லாம் சொன்னாரு அதுல நஷ்டமும் இருந்தது லாபமும் இருந்தது அது நீங்க இந்திரா காந்தி எம்ஜிஆர சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் காமராஜரை சப்போர்ட் பண்ண தரமா தயங்க மாட்டேன்னு இந்திரா காந்திக்கு கொடுத்த மெசேஜ் அதன் மூலமா ஆட்சியை காப்பாத்திக்கிட்டாரு ஆனா ஆண்டி கா ஆண்டி காமராஜ் வாக்குகளை வந்து எம்ஜிஆர் திண்டுக்கல்ல பெரிய அளவுல இழந்துட்டாரு எடப்பாடி வந்து இந்த சூழ்நிலையில வந்து ஆர்
மோடிய பாஜகவில் மைனஸ் இருந்தாலும் மோடிய பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருந்தது அதே மாதிரி வந்து ராமதாசுக்கு ஏழு பிளஸ் ஒன்று கொடுத்து கூட்டணியில் சேர்த்துக்கிட்டாரு இன்னைக்கு ராமதாசோ பாஜகவோ தேமுதிகவோ அந்த முக்கியத்துவத்தோடு அதிமுக கூட்டணியில இல்லை உண்மை மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கனால பாஜக சில அதிகாரத்தை செலுத்தலாம் ஆனா இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் நிச்சயமா இல்லவே இல்லை இவங்களுக்கு எந்த ஹோல்டும் இல்லை அதுவும் வந்து எடப்பாடி வந்து தெளிவா புரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாரு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் மூன்று கட்சிகளையுமே வந்து மக்களவை தேர்தலில் நடத்தினதோட பாதி அளவு தான் நடத்தினாரு நிச்சயமா எடப்பாடி வந்து கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு அக்யூர்ட் லீடர்ஷிப்பை அடைய விரும்புறாரு தான் ஒரு லீடரா அடைய விரும்புறாரு ஸ்டாலினுக்கு போட்டியாளராக களத்தில் இருக்கணும்னு எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார் ஆனா ஒரு பிரச்சனை அதிமுக இருக்கு அது ரெட்ட தலைமை இன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாங்கிறத வந்து அதிமுக கட்சி தான் சொல்லணும் கட்சி சொல்லணும்னா எடப்பாடி வந்து தான் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அனுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா விரும்புவார் ஏன்னா அவரு நல்லாட்சி கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்றாரு வேளாண்மை மண்டலம் மாவட்டம் டெல்டா அனௌன்ஸ் பண்ணது குடிமராமத்து பணிகள் விவசாய பணிகள் விவசாயிகள் நலன் நல்ல அக்கறை கொண்டு அவர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தபடியா வந்து கும்மிடிப்பூண்டி காஞ்சிபுரத்துல ஜெயலலிதா ஜெயித்த மாதிரி விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரில் அவர் ஜெயித்தது இதுல குறிப்பா சொல்லணுங்க சசிகலா இல்லாம ஜெயித்தாருங்க சசிகலாவை அவர் பொருட்டாட்டு எடுக்கலங்க நாங்குநேரில் ஏதோ சசிகலா கிட்ட ஆதரவு கேட்பாங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு திரிஞ்சு அலைஞ்சாங்க ஜெயக்குமாரை விட்டு சசிகலாவும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது என்னோட வெற்றினு தெளிவா அதிமுக வெற்றின்னு தெளிவா காட்டிட்டார் வேணா பன்னீர்செல்வம் கிளைம் பண்ணலாம் ரெட்டை தலைமையில சசிகலாவுக்கு அதுல ஒரு பங்கு இல்லைன்னு மாதிரி நாங்குநேரிலேயே காட்டிட்டு போயிட்டார் அப்போ அவரு மக்கள் தலைவரா வர்றதுக்கு விரும்ப விரும்புறாரு சசிகலாவோட தொல்லைகள் இடர்பாடுகள் எல்லாம் கட்சிக்குள்ள யார் பேசினாலும் அத காமா பேசி முறியடிப்பாரு வெளிய வெளிய சில சதி திட்டங்களோட சிலர் சில மூவ் பண்ணாலும் கூட சசிகலாவுக்கு அளவு உயரம் இவ்வளவுதான் சசிகலா ஒரு நெகட்டிவான லீடர் அவரை நாங்க நாங்குநேரில் ஆதரவு விளையத்தை நாங்க கேட்டோம்னா நாங்குநேரில் எங்களுக்கு போட்ட நாடார் தேவேந்திரர் வாக்குகள்லாம் எதிராக போனாலும் போயிருன்னு சசிகலாவ அதில் தள்ளி விட்டுட்டார் பாருங்க ஆக எடப்பாடி வந்து ஒரு தலைவராக விரும்புறார் அதுல எந்த மாதிரி கருணா எடப்பாடி அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்காரு சசிகலாவோட அளவு உயரம் இவ்வளவுதான் அவரு நினைச்சாரு அதே போல ஜெயக்குமார் வச்சு பேசினாரு ஆனா அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சசிகலாவுக்கு ஆதரவா நாங்குநேரி தொகுதியில பேசினதை நம்ம பார்த்தோம்ல அதை எப்படி எடுத்துக்க முடியும் நிச்சயமா ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு இடம் எதுங்கிறத எடப்பாடி காட்டுவாரு நிச்சயமா இனிமேல் இப்படி பேசிட்டு இருந்தா ராஜேந்திர பாலாஜி அதிமுகவில் ஓரம் கட்டப்படுவார் செல்லூர் ராஜு ஓரம் கட்டப்படுவார் இதை கே பி முனிசாமி தெல்ல தெளிவாக கூறிவிட்டார் சசிகலா வந்தால் அண்ணாந்து பார்த்து விட்டு போக வேண்டியதுதான் அவருக்கு இந்த கட்சிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று இவர் கே பி முனிசாமி ஒரு லோக்கல் லீடர் பவர்ஃபுல் லீடர் அதிமுக அணிக்கு அதிக வாக்குகளை கொடுத்த வன்னிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த லீடர் அவர் தெளிவாக கூறிவிட்டார் இவர் செல்லூர் ராஜியும் சமுதாயமும் ராஜேந்திர பாலாஜியும் சமுதாயமும் இங்க வந்து அதிமுகவுக்கு வாக்குகளை கொடுக்கவில்லை வாக்குகளை கொடுத்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் கே பி முனுசாமி அவர் வந்து கட்சியில வந்து நம்பர் த்ரீயா இருக்கிறாரு அவர் சொல்லிட்டாரு எங்க போனாரு ராஜேந்திர பாலாஜி எங்க போனாரு செல்லூர் ராஜி பத்திரிகைகள்ல சும்மா செய்திகளை கொடுத்துட்டு இருக்கலாமே தவிர கே பி முனுசாமிக்கு முன்னாடி ஒரு அதிமுக காரங்க போர் பொலிட்டிக்ஸ் சசிகலாவுக்கு ஆதரவா பேசட்டும் பார்ப்போம் பேச இல்லையே அதை தவிர்த்து தான் நான் சொல்றேன் எடப்பாடி வந்து எல்லா சூழ்நிலையும் பயன்படுத்தி நாசுக்கா ராஜேந்திரமா செயல்படுவாரு சசிகலாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில எடப்பாடி இல்லவே இல்லை சசிகலா வந்து மைனஸ்னு அவருக்கு தெரியும் தஞ்சாவூர் மண்ணிலே நின்று தஞ்சை தனஞ்சய முத்திரை ராண்ட மண்ணுலாம் பேசுறாருன்னா எல்லா சமூக அரசியல் சூழ்நிலை எந்த ஓட்டு யார்கிட்ட இருக்கு அதிமுக இருக்கக்கூடிய எட்டு முக்கலத்துறை மந்திரிகளும் என்ன ஓட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன பலம் கே பி முனுசாமிக்கு என்ன பலம் கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக மிகப்பெரிய பலத்துல இருக்குது எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு நாசுக்கா காய் நகர்த்துவாரு யாரையும் வகைக்காம தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக வர்றதுக்கு அவரான காய்களை நகர்த்துவாரு அதற்கு எதிராக சசிகலா வச்சு யாராவது அரசியல் பண்ண நினைச்சாங்கன்னா நிச்சயமா அதுல வந்து யாருமே வந்து அதிமுக ஜெயிக்க முடியாது அதையும் அவர் வந்து தெளிவாக அதை எப்படி யாரை வச்சு எப்படி அதை காலி பண்ணுங்கிறதெல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றாகவே தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மீண்டும் சொல்கிறேன் அவருக்கு வந்து சசிகலா தினகரனோடு காம்பரமைஸ் பண்ணுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்த போது அவர் அங்கு காம்பரமைஸ் பண்ணாமல் இவர் ஓ பன்னீர்செல்வத்துடன் காம்பரமைஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் இடத்திற்கு வந்து விட்டார் அவர் வந்து இன்றும் வந்து அதிமுகவில் நம்பர் ஒன் பொசிஷன் இல்லை சீஃப் மினிஸ்டர் அடிப்படையில் அவர் தான் இருக்கிறார் நான் தெளிவாக பேசக்கூடியவன் கட்சிங்கிறது பிப்டி பிப்டி தான் இபிஎஸ்
நிச்சயமா வந்து ஓபிஎஸ் நான் குறைச்சி மதிப்பிடல அவரை நான் நெடுஞ்சல நான் கருதல்ல ஓபிஎஸ் வந்து அஹ் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியில முப்பத்தி எட்டு தொகுதி ஜெயிக்கும் போது வந்து அஹ் தேனிய தன்னோட ராஜேந்திரன் நடவடிக்கைகளால சமூக சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜான் பாண்டியன் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள் எல்லாம் மதிப்பு கொடுத்து மோடிக்கு இங்க வந்து சிறிய எண்ணிக்கை ஜாதிகள் மத்தியில நாடார் ஒக்கலையர் கவுடா செட்டியார் போன்ற சமூகங்கள்ட்ட மோடிக்கு செல்வாக்கு இருக்குன்னு மோடியை கூட்டிட்டு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி அவர் தெளிவா வந்து ஒரு வெற்றிய காட்டிட்டாரு அதனால வந்து முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியில ஒரு தொகுதியில அவர் வெற்றியை பெற்றிருக்காருனா அவரை வந்து நெடுஞ்செழிய மாதிரி எஸ் வி சேகருக்கு கீழே போன நெடுஞ்செழிய மாதிரி எல்லாம் அவரை மதிப்பிடவே முடியாது அவர் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தலைவராக தான் இருக்கிறாரு சீனியர் ஜெயலலிதாவால அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் நிச்சயமா வந்து அவரும் இபிஎஸும் டிவைடட் தே வில் ஃபார் யுனைடெட் தே மே வின்ங்கிற அடிப்படையில ஒருத்தருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொண்டு புரிந்து உணர்வோடு தான் ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் நீங்க இபிஎஸ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு ஓபிஎஸ்க்கு பெர்மிஷன் வேணும் அந்த ஓபிஎஸ் வந்து இபிஎஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலன்னா யார் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லாம தான் அந்த தேர்தலை வந்து அதிமுக சந்திக்க முடியும் இது அதிமுக ஒரு பெரிய கேள்வியா தான் இருக்குது அதே வேளையில இபிஎஸ் வந்து தன்னை சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்காக யார்கிட்டையும் போய் கெஞ்ச கெஞ்ச மாட்டார் அது அவருக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையா வந்து பேசிட்டு இருந்தா அது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு தெரியும் நம்ம ஆட்சி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆட்சியை முன் வச்சுதான் அந்த கவர்மெண்ட் போகும் டெட் லீடர் கனாட் லீடிய பார்ட்டிங்கிற அடிப்படையில நம்மளை முன்னிறுத்தி நம்ம ஆட்சியை முன்னிறுத்தி கட்சிக்காரங்க வருவாங்கிறது வந்து அவரோட கணிப்பா இருக்கும் ஆசைப்படுவார் தன்னை சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா சொல்லணும்னு நன்னு அதுக்கு வந்து லல்லுவ சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா நிதிஷ்குமார் சொல்லல சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா சொன்னா எடப்பாடி லீடரா எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிடுவாரு நம்ம அதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்டி இருந்தாலும் அதுக்குள்ள வேல்யூ நமக்கு இருக்காதுன்னு ஓபிஎஸ் வந்து வேறு விதமா சிந்திக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு சோ எது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு ஒருத்துக்குள்ள உள்ள ஒத்த முடிவுல தான் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி போறதா சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இல்லாம போறதாங்கிறது அதிமுக முடிவா அந்த சிக்கல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் தேர்தல் காலம் வரைக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் தேர்தல் ஜெயலலிதா <laughs> பலத்த நிரூபிக்காத நெகட்டிவ் ஹோல்ஸ் ஆன சசியலாவுக்காக விட்டு கொடுக்க போறாங்க கண்டிப்பா எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இவங்க தான் ரெட்டை தலைமை இவங்க சேர்ந்து அந்த கட்சிக்கு எது நன்மையோ அந்த முடிவு எடுப்பாங்க அதாவது திமுக அதிமுக நேரடி மோதல் திமுக அதிமுக அதிமுக சிக்கல்கள் இருக்கு அது வந்து அவங்க ஓபிஎஸ் யூபிஎஸ் எடுக்கிற முடிவுன்னு தீங்க அதற்கு அடுத்து வராத ரஜினி வருவாரா ரஜினிகாந்த் முதல்வர் வேட்பாளரா இருப்பாரா இல்ல யாரையாவது கை காட்டுவாரா நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அவரு அவருடைய முதல்வர் வேட்பாளர் பட்டியல் அவருடைய பெயர் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் நீங்க சொன்னா எனக்கு இன்னும் முழுமையா கொஞ்சம் விளங்கும் அந்த டீட்டெயில் அதே போல கமலஹாசன் டிடிவி தினகரன் இது போன்ற இவங்க இவர்கள் பற்றியான இவர்கள் முதல்வர் வேட்பாளராக யாரை முன்னிறுத்துவாங்க அவங்களே நிற்பாங்களா நிச்சயமா இதுல நாம் தமிழர் சீமான் மீது எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை தமிழந்தான் ஆளுனுங்கிற கருத்தை அவர் சொல்றாரு தமிழ்நாட்டுல மக்கள் ஆதரவு பெற்ற தமிழ மக்கள் ஆதரவு பெற்ற ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் இருந்தாலும் சரி யார் என்றாலும் வந்து தமிழ்நாட்டை ஆளலாங்கிறது என்னோட ஒரு கருத்தா இருக்குது அதே வேளையில நாம் தமிழர் சீமானின் மன உறுதியை நான் வந்து பாராட்ட தயங்க மாட்டேன் டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து தனிச்சுதான் போட்டியிடுவேன்னு சொன்னாரு அவர் ஒரு வில்போர் உள்ள லீடர் டாக்டர் ராமதாஸ் ஆறு வருடமானாலும் அறுபது வருடமானாலும் நான் எல்டிடி ஆதரிப்பேன் ஜெயிலுக்கு போறது தயாரெல்லாம் சொல்லி வில் போரா நின்று களமாடின டாக்டர் ராமதாஸ் அவர் வந்து வில் போர் இழந்துட்டாரு அவரை விட சீமான் வில் போரோட நின்று தனிச்சு போட்டிடுறாரு ஒன்னு பாயிண்ட் ஒன்னு புள்ளி சதவீதம் ஓட்டு எடுத்த நாம் தமிழர் கட்சி அவங்க வந்து அடுத்த தேர்தலை கண்டு கூட்டணி போனெல்லாம் மறலாம தனிச்சு நின்று மக்களவை தேர்தலே மூணு பாயிண்ட் எட்டு சதவீத வாக்குகளை பெற்றது வந்து பாமகவோட ஒரு வில் போர் கூட சீமான் நிற்கிறாருங்கிறது வந்து தெள்ள தெளிவா அங்க வந்து நிரூபிக்கப்படுகிறது நாளைக்கு சீமான் எங்கேயாவது கூட்டணி போனாருன்னா அப்பவும் சொல்லிட்டு போறேன் ராமதாஸ் மாதிரி சீமானும் மன வலிமை இழந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு போறேன் இன்னைக்கு வந்து சீமான் தனிச்சு நிற்கிறத வர ராமதாசோட மன வலிமை உள்ள ஒரு தலைவரா தான் சீமான் பார்க்கப்படுவார் இது வந்து கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு வெளிப்படையான உண்மை அவர் வந்து நூத்தி பதினேழு பெண்கள் நூத்தி பதினேழு ஆண்கள்னு தனிச்சு போட்டுகிட்டதிலே குறியா இருக்கிறாரு அவரை பொறுத்தவரை பாராளுமன்ற தேர்தலில் இஷ்யூ இல்லாமலே நம்ம மூணு புள்ளி எட்டு சதவீத வாக்கு எடுத்ததுனால நாம வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு இஷ்யூவோட பயணிக்கும் போது வந்து ஒன்னு பாயிண்ட் ஒன்னுல இருந்து மூணு பாயிண்ட் எட்டு வந்தோம் மீண்டும் நமக்கு வ
ஒவ்வொரு வருஷமும் பல லட்சம் செலவழிச்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா போஸ்டர் அடிச்சு ஜெயலலிதாவுக்கும் அந்த எதிர்க்காத ஜாதிகளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு கரிநாடா சீமான் வந்து நாடார்களை வந்து தொட்டாலே தொட்டால் தீட்டுங்கிறத தாண்டி பார்த்தால் தீட்டு என்ற அடிப்படையில் உள்ள சமூகம் அடிப்படையில் தான் சீமான் வந்து அந்த சமூகத்தை அணுகிறாரு ஜெயலலிதாவின் பார்வை வேற சீமானின் பார்வை வேற ஜெயலலிதாவின் பார்வைய முன்னெடுத்த ஹரிநாடாருக்கு வந்து அந்த சமூக மக்கள் வாக்களிச்சாங்க ஸோ அந்த ஒரு தொகுதியை தவிர மற்ற எல்லா தொகுதியிலையும் சீமான் கட்சி மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்தது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சீமான் வந்து அந்த பகுதிகளில் இனிமேல் வந்து சரியான முறையில் ஆதரவு இல்லாத சமூகத்திலிருந்து வேட்பாளரை நிறுத்தாத ஒரு முடிவை எடுப்பார்னு நான் கருதுறேன் சீமானை பொறுத்த அளவில் அவர் வந்து இதுவரை அவர் வந்து உறுதியாக இருக்கிறாரு களத்துக்குள்ள கொள்கை அடிப்படையில் எனக்கு வேறுபாடு இருக்குது அந்த மெயின் கொள்கையிலே எனக்கு வேறுபாடு இருக்குது பட் நடவடிக்கைகள்லையும் நிலைப்பாட்டிலையும் அவர் உறுதியாக இருக்கிறாரு அதை வந்து சொல்லுங்க நான் தயங்க மாட்டேன் ஸ்டாலினை பத்தி சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டாலின் வந்து சில சமூகங்களுக்கு எதிராக முதலில் ஆதாரம் இல்லாத கருத்துக்களை சொல்றதும் அவர் வந்து இந்துக்களின் உறுதியா இருக்கிறதையும் வந்து நான் சுட்டி காட்ட தயங்க மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி சீமானோட இந்த நிலைப்பாடு வந்து எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல தமிழ்நாட்டின் மக்கள் ஆதரவு பற்றி யார் வேண்டாலும் முதல்வராகலாம் ரஜினியை குறி வச்சு அவர் இதை பேசுறது வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து அதே வேளையில அவரோட அரசியல் கலை இதுல வந்து சிறிதும் சனனம் இல்லாமல் தனித்து போட்டிங்கிறதுல வந்து அவர் தெளிவா போறாரு அவர் அந்த இடத்துல போறது வர அவர் வலிமையான ஒரு தலைவராக தான் மன வலிமை உள்ள ஒரு தலைவராக தான் நான் சீமானை பார்க்கிறேன் சோ சீமானும் முதல்வர் வேட்பாளர் இரண்டாயிரத்தி சரிங்களா ரஜினிகாந்த் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல யாரு கையை காட்டப்படுறாரு இல்ல ரஜினிகாந்த் வருவாரா அரசியலுக்கு இதுல வந்து நீங்க அடுத்தபடியா நீங்க வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த டி டிவி தினகரன் வந்து ரெண்டு அணிகளுக்கு இடையில வந்து தான் வந்து மக்களவை தேர்தலே அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்கிறார் அவரு ஆர்கே நகர்ல வெற்றி பெறாருன்னு அவரு அவருக்குள்ள ஓட்டு அவர் மீது உள்ள பற்றுதல் கொண்ட ஓட்டு அவர் மீது வெறித்தனமான உள்ள ஓட்டு சசிகலாவுக்கு வந்து சசிகலா அதிக எம்எல்ஏக்கள் இருந்தும் அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்பு பதவியேற்பு நடத்தப்படவில்லை அதிக எம்பி எம்எல்ஏக்கள் இருந்தும் ரெட்டையலை சின்னம் அவர்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்படவில்லை தினகரன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்று தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது மீண்டும் தேர்தல் காலத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இடத்தில் ரெய்டு நடத்தப்பட்டது ரெட்டையலை விஷயத்தில் அவர் கிரிமினல் அஃபர் செய்தார் என்று கைது செய்யப்பட்டார் இன்னும் அந்த வழக்கில் எதுவுமே வரவில்லை ஆக இப்படிப்பட்ட மத்திய அரசு அவர்களுக்கு எதிராக நடத்த போரின் விளைவாக அவர் மீது பற்றுதல் கொண்ட அபிமானம் கொண்ட வெறித்தனமான வாக்குகள் அந்த வாக்குகள் வந்து அவர் மீது முழுமையான தினகரன் மீது முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வாக்குகள் என்றுதான் நான் பதிவு செய்கிறேன் சசிகலாவுக்கு எதிராக தனிப்பட்ட முறையிலே அரசியல் ரீதியாக சசிகலா முதல்வர் வரக்கூடாது என்று டெல்லியிலும் செயல்பட்டவன் தமிழகத்திலும் செயல்பட்டவன் என்பது தமிழகமே அறியும் ஆனால் தினகரனுக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவு வளையம் என்பது வந்து மிக பற்றுதல் கொண்ட ஓட்டு வெறித்தனமான ஓட்டு அவர் அவர் மீது அபிமானம் கொண்ட ஓட்டு மக்களவை தேர்தலிலே இந்த வாக்கு எடுத்த எடுத்த தினகரன் சட்டமன்ற தேர்தலில் நிலைமைகள் மாறும் போது தினகரன் முதலமைச்சர் என்று சொல்லும் போது திமுகவை சேர்ந்த அந்த குறிப்பிட்ட சமூக வாக்காளர் கூட தினகரனை ஆதரிப்பார்கள் என்ற அடிப்படையில் தினகரன் முதல்வர் வேட்பாளராக அவர் அதிக வாக்கெடுத்த பொதுத்தள தலைவர் தான் பொதுத்தளமா தான் போறாரு இமானுவேல் சேகரன் நினைவிடத்துக்கு ஸ்டாலின் வர்றதுக்கே காரணம் வந்து தினகரன் தான் அந்த அளவுக்கு அவரு பொதுத்தள தலைவரா போனு தான் போறாரு என்றாலும் அவரோட ஆதரவு தளம் மிக வேகமாக அவருக்கு இருக்கும்னு நான் கருதுறேன் அவர் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா களத்துல நிற்கிறாரு டி டி வி தினகரனும் முதல்வர் வேட்பாளராக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே அந்த பட்டியல டி டி வி தினகரனை கொண்டு வரணும் தான் ஏன்னா ரஜினிகாந்தை முடிச்சிருவோம் சீமான நீங்க பேசும்போது ரஜினியை பத்தி பேசியிருந்தனால நான் ரஜினியை நேரடியா கேட்டேன் ரஜினிகாந்த் வருவாரா ரஜினிகாந்த் யாரையாவது கையை காட்டுவாரா இருபத்தி ஒண்ணு தேர்தலில் ரஜினி தரப்பில் யார் முதல்வர் இது ஒன்னும் ஒரு தனி வீடியாவே வச்சுக்குவோம் ரஜினிகாந்த் இத இப்ப ஸ்டேட்டஸ் கோ பாலிடிக்ஸ் பேசுவோம் அடுத்தபடியா வந்து கமலஹாசன் வந்து நகர்ப்புறங்கள்ல நல்ல வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறாரு அவரும் வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வந்து கமல்ஹாசன் மீது மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டவர்கள் தினகரன் மீது மோடியால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதனால் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டவர்கள் தான் ஆனால் பாஜகவை தோற்கடிக்க திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட்டணியால் தான் முடியும் என்ற அடிப்படையில் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகள் முழுமையாக ஸ்டாலின் பக்கம் குவிந்து விட்டது அதே போல் தலித் வாக்குகளும் தென் மாவட்டம் தவிர மற்ற பகுதிகளில் ஸ்டாலின் பக்கம் குவிந்து விட்டது இந்த சூழ்நிலையில் நகர்ப்புறங்களில் முன்னேறிய வகுப்பினர்களின் அடையாளமாக கமலஹாசன் வந்து இடஒதுக்கீடுல பத்து சதவீதம் வேண்டாங்கிறாரு கமலஹாசன் வந்து பிராமண சமூகங்களை விமர்சனம் பண்றாரு கமலஹாசன் தன்னை திராவிடர்னு சொல்றாரு இதெல்லாம் உண்மை
எபோவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் காஸ்ட் இன் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க கமல்ஹாசன் என்னதான் முற்போக்கு அது இதுன்னு சொன்னாலும் கூட அவருக்கு வாக்கு கிடைச்ச பகுதி வந்து அஹ் தென்சென்னையும் சிறிபெரும் போதும் இத தேங்காய் உடைக்க மாதிரி பளிச்சுன்னு என்னால சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுல வந்து எனக்கு எந்த ஜாதி மேல விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் வச்சு நான் பேசக்கூடிய முடியல என்ன நடந்திருக்கோ அத நான் தெளிவா சொல்லக்கூடியவன் கமல்ஹாசன் வந்து இந்த நகர்ப்புற வாக்குகள் வட சென்னையில பத்து வந்துட்டாரு மத்திய சென்னையில வந்துட்டாரு கோயம்புத்தூர்ல வந்தாரு சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி எல்லாம் அவருக்கு ஃபுல்லா போட்டாங்க தனக்கு ஆதரவா வந்த வாக்குகளை கன்சாலிடேட் பண்றது மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே அவர் மீது அபிமானம் உள்ள கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் வாக்குகளையும் வந்து போன வாக்குகளையும் தன்வசம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து கமல்ஹாசன் கடுமையா முயற்சி பண்ணுவார் அவரும் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா தான் இருக்கிறாரு மற்றபடி கடைசி நிமிஷ மாற்ற மாறுதலுக்கு என்ன வருதுங்கிறது தனி இதாட்ட பாத்துக்கலாம் இப்ப வந்து கமல்ஹாசன் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா நிக்கிறவரை தினகரம் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா நிக்கிறவரை ராமதாசோட மன வலிமையா நிற்கக்கூடிய இவர் சீமான நாம வந்து குறைச்சி மதிப்பிட வேண்டியதில்லை அவங்க 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 வில் பவரோட அவங்க வந்து பாராளுமன்றத்திலே இவ்வளவு எடுத்துட்டோம்னா அசம்பிளில ஜாஸ்தி எடுப்போங்கிற எண்ணத்துலதான் பயணிக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம வந்து பலகீனப்படுத்துறது மாதிரியோ அவங்களோட முயற்சிக்கு ஊர் உழைக்கிற மாதிரியோ நம்ம யாருக்காகவும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல அசாம் டேட் வந்து அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா தான் சீமான் இருக்கிறாரு தினகரன் இருக்கிறாரு கமல்ஹாசன் இருக்கிறாரு அஹ் அந்த வகையில அவங்க வந்து தங்களை முன்னிறுத்தி தங்கள் வாக்கு வங்கி அதிகரிக்கக்கூடிய அரசியல் நகர்வுகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க அடுத்தபடியா இன்னொரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எஸ் நானே தான் அந்த கேள்வியை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்க அது அதிமுக கூட்டணியிலே தொடர்ந்து நீடிப்பார்களா என்ன ஏற்கனவே முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்டவர் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் சோ இந்த முறை தனியா அவங்க வந்து அப்ப கூட்டணியில இருந்து விலகிடுவாங்க தனித்துதான் போட்டியிட போறாங்க முதல்வர் வேட்பாளராக மீண்டும் அன்புமணி ராமதாஸ் முன்னிறுத்த போறார் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி அதாவது அண்ணா திமுக பாமக கூட்டணிக்குள்ள இன்றானலா அவங்களுக்குள்ள வந்து விரிசல் வந்தாச்சு வெளியே வந்து தெரியலனாலும் கூட வெளிய கூட்டணியில இருக்குங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூழலை சும்மா பேருக்கு சொல்லிட்டா கூட வார்த்தைக்காக சொல்லிட்டா கூட மனதளவுல அவங்க பிரிஞ்சுட்டாங்க காரணம் தேர்தல் தோல்விதான் டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து தினகரனை தேர்ந்தெடுக்காம எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்னன்னா தருமபுரியில ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கி வெற்றி பெற்றலான்னு நினைச்சாப்புல அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து டாக்டர் ராமதாஸுக்கு ஜெயலலிதா வந்து ஆண்டி ராமதாஸ் பண்ணி தலித் ஓட்டுகள் எல்லாம் ஜெயலலிதா கன்சாலிடேட் பண்ண ஒரு டாக்டர் ராமதாஸ சட்டத்துக்கு புறம்பா கைது பண்ணாங்க குருவ குண்டாஸ் குண்டாஸ்னு போட்டு இது பண்ணாங்க மத்திய அரசை பிடிச்சி அவங்க விடுதலை ஆனாலும் கூட ஜெயலலிதா பழிவாங்க நடவடிக்கை ஆட்டு செய்துட்டு இருந்தாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படிப்பட்ட பாமகவுக்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தன்னுடைய பீக மாட்டு செய்தாருன்னா தினகரனை கண்டெயின் பண்ணணும் அடுத்தபடியா சேலத்துல வெற்றி பெறணுங்கிற ஒரு பிரதான நோக்கத்துலதான் எடப்பாடி பழனிசாமி பாமகவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாப்புல ஆனா பாமக ஓட்டு வந்து சேலத்துல சரியா டிரான்ஸ்பர் ஆகல அதே மாதிரி வந்து தர்மபுரியில வந்து அதிமுக ஓட்டு அன்புமணி ராமதாஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகல அது காரணம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே தனிச்சையே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற போது எடுத்த வாக்குகளை விட சுமார் நாலஞ்சு பர்சன்ட் வாக்குகள் வந்து பாமக குறைவா எடுத்திருக்குது புதிய தமிழகத்தை பயன்படுத்தி தேனியில வந்து அஹ் இவரு ஓபிஎஸ் வந்து அவரோட மகனை வெற்றி பெற செய்யும் போது பாமக பயன்படுத்தி சேலத்துல வந்து சேலத்துல எடப்பாடிக்கு செல்வாக்கு இருக்குது அப்படி இருந்த முறை கூட அடிஷனல் ஓட்டா வந்து பாமக ஓட்டு வந்து சரியா டிரான்ஸ்பர் ஆகல பார்த்திபன் போன்ற பழைய பாமக காரர்களுக்கு அந்த வாக்குகள் வந்து விழுந்தது நம்ம கண்கூடா பார்த்தோம் இன்னும் சொல்ல போனா திமுக வந்து மூணாவது இடங்கிற அளவுலதான் எடப்பாடியில இருந்தது ஆனா பாமக தனிச்சுன்னா திமுக மூணாவது இடம் பாமக அண்ணா திமுக கூட்டணி போனாலும் திமுக பெருசா எமர்ஜ் ஆகும்னு சொன்னா பாமக ஓட்டு எங்க போயிருக்குங்கிறது வந்து அஹ் வெள்ளிடை மலையாட்டே தெரியுது சோ அண்ணா திமுக பாமக கூட்டணி வந்து ஒரு பொருந்தா கூட்டணியா தான் களத்துல உள்ள ஆய்வுகளை பார்க்க முடியுது தேனியில வந்து தேவேந்திரர்கள் ஓட்ட வந்து அஹ் இவர் ஓபிஎஸ் வந்து வாங்கி வெற்றி பெறும் போது வடக்க வந்து பாமக வன்னியர் வாக்குகளை வாங்கி சேலம் போன்ற தொகுதிகளிலே இபிஎஸ் வந்து வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இன்னைக்கு சூழ்நிலையில இபிஎஸ் வந்து கிரவுண்ட் லோல் பொலிட்டிஷியன் மிகப்பெரிய ராஜேந்திரிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எண்பது சதவீத தலித் வாக்குகள் வந்து திமுக பக்கம் போயிட்டு ஸ்டாலினை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்போ ஸ்டாலினுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் தலித் விரோத நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் போது அதன் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுத்து நிச்சயமாக வந்து அண்ணா திமுக இழந்த ஜெயலலிதா பார்த்து பார்த்து சேமித்து வைத்த தலித் வாக்குகளை அண்ணா திமுக பத்தொன்பது இழந்து விட்டது அந்த தலித் வாக்குகளை மீண்டும் எடுத்து தான்
கொடுத்திருக்கும் பேட்டியை பார்க்கும் போது கூட பாமக வந்து அவர்கள் மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்களாக தெரியவில்லை அதை நான் எடப்பாடி பழனிசாமியின் குரலாகத்தான் கோவை செல்ராஜ் அவரின் குரலை நான் பார்க்கிறேன் இந்த வகையில் அஹ் பாமக கூட்டணி வந்து அதிமுக பொறுத்தவரை டேக் இட் ஆர் லீவ் இட் என்ற ஆஃபரை தான் கொடுப்பார்கள் மக்களவை தேர்தலில் கொடுத்த மிக அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள் ஊரக உள்ளாட்சியில் கொடுத்தது போல் மக்களவை தேர்தலில் கொடுத்ததில் பாதி அளவு தான் முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பார்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டு பாமக அங்க நிற்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறது பாமக இப்பொழுது நடவடிக்கைகள் எட்டு வழிச்சாலை இது பிசிஆர் ஆக்ட அதிமுக அணுகிறது இதெல்லாம் வந்து பாமக சில அதிருப்திகளை காட்டுகிறது நேரடியாக சொல்ல முடியாவிட்டாலும் கூட ஆணைமுத்து போன்றவர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி கருணாநிதி பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் வெள்ளாள கவுண்டர் போன்ற சமூகங்களை எல்லாம் சேர்த்தது வடுக நாயுடுகள் போன்ற சமூகங்களை சேர்த்தது அர்ச்சக வெள்ளாளர் போன்ற சமூகங்களை எல்லாம் சேர்த்தது தான் இடஒதுக்கீடு சில பிரச்சனைகளை உருவாக்கிறது என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் ராமதாஸ் நேரடியாக சொல்லாமல் ஆணைமுத்து ஐயா ஆணைமுத்து அவர் மிகப்பெரிய சமூக நீதி போராளி அவரால தான் இந்த முப்பத்தி ஒரு சதவீதங்கிறது எம்ஜிஆர் ஐம்பது சதவீதமாகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கமிட்டட் ஒரு கேடர் பெரியார் தொண்டர் அவரை பயன்படுத்தி ராமதாசல கருத்துக்களை விதைக்கிறார் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது வந்து மக்களவை தேர்தல் என்றதால் நாங்கள் மோடியை பிரதமராக சொன்னோம் இப்பொழுது சட்டமன்ற தேர்தல் அன்பு மணியை நாங்கள் முதல்வராக முன்னிறுத்தி நாங்கள் களமாட போகிறோம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் போறதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கிறது காரணம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திமுக கூட்டணி வந்து திருமாவளவனை பயன்படுத்தி அவர்களை தோற்கடித்து விட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலும் திமுக கூட்டணியில் அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிமுக கூட்டணியிலும் திருமாவளவனை பயன்படுத்தி வந்து அவங்க தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் இருமுறை போட்டியில் அவர்களுக்கு எதிர்ப்பான வாக்குகள் ஒன்றிணைவதால் தான் அவர்கள் மும்முனை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற தர்மபுரியில் கூட அவர்கள் இருமுனை போட்டி என்ற பெரிய அளவில் இருமுனை போட்டியில் வந்து அவர்கள் எதிர்ப்பு வாக்குகள் எல்லாம் அப்படியே திமுக பக்கம் டெபாசிட் அளிக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த திமுக செந்தில் குமாரை நிறுத்தி டாக்டர் செந்தில் குமார் நிறுத்தி ஐம்பது சதவீதம் பெறக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்ப இதெல்லாம் பார்த்து உற்று நோக்கி பார்க்கும் போது தங்களுக்கு எது அரசியல் லாபம் என்று கணக்கிடும் போது அன்புமணியை முதலமைச்சராக சொல்லி அவர்கள் மீண்டும் களம் காணுவதற்கும் அந்த அவர்கள் தொடர்பான இஷ்யூக்களை முன்னெடுத்து போவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம் மறுத்து விடுவதற்கில்லை அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி முடிவு பண்ணதுக்கு முன்னாடி இதுதான் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இருமுனை போட்டி என்றால் அவர்கள் எதிர்ப்பு வாக்குகள் எதிரணியில் அப்படியே கன்சாலிடேட் ஆகி அவர்களுக்கு தோல்வியை கொடுக்கிறது பலமுனை போட்டி என்றால் அவருடைய எதிர்ப்பு வாக்குகள் சிதறி அவர்களுக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அன்பு மணி தர்மபுரி வெற்றி பெற்றது மாதிரி வெற்றி வாய்ப்புகளை ஓரளவு கொடுக்கிறது ஆக இந்த இதெல்லாம் சீர்திருத்தி பார்த்து அவர்கள் செய்யும் போது அவர்கள் அன்பு மணியை முன்பு ஜான் ஆரோக்கியசாமி என்பவரை மூலமாக அன்பு மணியை வந்து மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு மணின்னு இது பண்ணாங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்க இப்போ கருணாதியும் ஜெயலலிதாவும் இல்லாத சூழ்நிலையில அவங்க அன்பு மணியை முன்னிறுத்தி அஹ் தேர்தல் களம் காணுவதற்குள்ள வாய்ப்புகளை இல்லை என்று மறுத்துவிட முடியாது என்றுதான் நான் அவர்களை பார்க்கிறேன் ஏன்னா அவங்களோட பேச்சு நடவடிக்கைகள்லாம் தாங்கள் ஒரு பெரிய கட்சி என்ற புள்ளியில் இருந்து சற்றும் குறையவில்லை அதேவேல் அதிமுக வந்து அவர்களுக்கு மக்களவை தேர்தல் கொடுத்த மரியாதை கொடுப்பதற்கும் தயாராக இல்லை இந்த இடைவெளியை பிரிட்ஜ் பண்ணுவதற்கு இந்த இடைவெளியை இணைப்பதற்குள்ள வாய்ப்புகள் குறைவு என்றே நான் கருதுகிறேன் எஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தலில் யார் யார் முதல்வர் வேட்பாளரா இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு கேள்வியை முன் வச்சிருந்தேன் நீங்க நிறைய முதல்வர் வேட்பாளர்கள் சொல்லிட்டீங்க கமலஹாசன் உட்பட தினகரன் உட்பட சீமான் உட்பட ஸ்டாலின் அஹ் எடப்பாடியா இபிஎஸ் ஆ ஓபிஎஸ் ஆன்றதை அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு பெரிய பட்டியல சொல்லிட்டீங்க ஆனா திரு ரஜினிகாந்த் விஷயத்துல நீங்க வேற பிறகு இன்னொரு ஒரு ஒரு நேர்காணல் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றீங்க இந்த பட்டியல்ல நம்ம ஒரு முழு நில பட்டியல கொண்டு போது ஏன் ரஜினிகாந்த உள்ள கொண்டு வர முடியல அவர் வருவாரா வரமாட்டாரான்ற சந்தேகமே ரவீந்திரன் துரைசாமிக்கு வந்துருச்சா இல்ல 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 ரவீந்திர சாமி தெளிவா இருக்கிறாரு தெளிவா அதுல என்னென்ன இதுங்கிறதெல்லாம் நான் தெள்ள தெளிவா சொல்றேன் இது வந்து ஒரு சீராட்டு ஸ்டேட்டஸ் கோ பொலிட்டிக்ஸ் இருக்கும் போது அதுல வந்து நம்ம வாசல்களை குழப்புற மாதிரி எல்லாம் விஷயங்களை சொல்ல சொல்ல முடியாது ஸ்டாலின் சீப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அதிமுகல வந்து ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு தலைவராட்டு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு தினகரன் உள்ள வாக்குகள் வந்து அவர் மீது வெறித்தனமான வாக்குகள் அதில் சசிகலா என்ற புள்ளி இல்லாவிட்டால் தினகரனுக்கு இதை விட கூடுதல் வாக்குகள் கிடைத்திருக்கும் போது என்னுடைய கருத்து சீமான் மன வலிமையோடு நிற்கிறார் தினகரன் இவர் கமல்ஹாசன் தன்னை மேலும் உயர்த்துவதற்கான மோடி எதிர்ப்பில் வந்து உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து ஸ்டாலினுக்கே வந்து மோடி எதிர்ப்பில் வந்து தண்ணி காட்டக்கூடிய வேலையை கமல்ஹாசன் செய்யறாரு அ
நிச்சயமா சார் நேர்களை குழப்ப வேண்டாம் அதை ஒரு தனி விவாதமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்றீங்க லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வருவாருன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை நீங்க ஏதோ கொடுக்குறீங்க பாக்கலாம் நீங்க லேட்டா பேசுறதும் ரஜினிக்கான தனி விவாதத்தை கொடுக்கும் போதும் ரஜினியை பற்றியான புரிதல் ஆஹ் இப்ப பார்க்கக்கூடியவங்க இந்த ரேஸ்ல நம்ம நிறைய முதல்வர் வேட்பாளர் கொண்டு வந்தோம் ஆனா ரஜினியை கொண்டு வர முடியாம போயிடுச்சு அதுக்கு தனி விவாதம் வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்ல போறீங்கன்றதையும் நேர்கள் அடுத்த நேர்காணல்ல அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி மாதேஷ்